ভারতে নির্বাচনের আগে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর গুজরাটে আশ্রয় নেওয়া অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে মোদি সরকার সেতু ভাঙার ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত রাজনীতি কিয়েভ সহ ইউক্রেনের প্রধান প্রধান শহরে আবারও রাশিয়ার সিরিজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জ্বালানি সহ ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তীব্র পানি সংকট ইসরায়েলে আবারও ক্ষমতায় ফিরছেন নেতানিয়াহু চার বছরের মধ্যে পঞ্চমবার চলছে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ জোরে পেয়ে এগিয়ে ডানপন্থী লিকুদ পার্টি বিনা খরচে চালানো টুইটার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড রাখতে এখন থেকে গুনতে হবে মাসে বিশ ডলার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে একমাত্র পরিচালক হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা ইলন মাস্কের এবং তীব্র তুষারপাতে না কাল চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্যাহত যান চলাচল দুর্ঘটনা এড়াতে হলুদ সতর্কতা জারি আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বাস্তবায়ন শুরু করেছে মোদি সরকার বাংলাদেশ আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে গুজরাটের দুই জেলায় আশ্রয় নেওয়া অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী বছর গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি সরকার বিরোধীদের অভিযোগ মাচ্ছু নদীর সেতু ভেঙে বহু হতাহতের ঘটনা আড়াল করতে নতুন ইস্যু তৈরি করেছে সরকার ভারত থেকে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট দু হাজার উনিশ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ওই আইনে বলা হয় দু হাজার চোদ্দ সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু শিখ জৈন বৌদ্ধ পার্সি ও খ্রিস্টান তথা অমুসলিমরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন পাবেন সংবিধানে দেয়া সব ধরনের নাগরিক অধিকারও ওই সময় আইনটি পাশ হলেও তীব্র আন্দোলন ও করোনার মহামারী সহ নানা কারণে সেটি কার্যকর করতে পারেনি মোদি সরকার তবে অবশেষে বিতর্কিত সেই আইন বাস্তবায়ন শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাটের দুই জেলায় আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে অমিত শাহর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুজরাটে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ভোটের আগে নাগরিকত্ব দেয়ার সিদ্ধান্তকে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করছেন অনেকেই দলটির এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলো এনআরসি সিএ আইন পাশ হলেও রাজ্যে রাজ্যে অবিজেপি সরকারের তীব্র বাধার মুখে এখনও আইন বাস্তবায়ন করতে পারেনি মোদি সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সবশেষ বিধানসভা ভোটের আগেও এনআরসি সিএ ইস্যু নিয়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা সহ বিতর্কের আগুন ছড়িয়ে পড়ে মেঘালয় উড়িষ্যার মতো রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই ইস্যু নিয়ে তীব্র বিরোধিতায় পথে নামেন রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী বছর ত্রিপুরা সহ দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা ভোট বিশ্লেষকরা বলছেন দু সালে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ইস্যুকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি গুজরাটের পাশাপাশি অন্য রাজ্যগুলোতেও চালু করতে পারে এই আইন এতে ভারতের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে তাদের সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ভারতের কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দেখুন বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টির তাদের কিন্তু একটি রাজনৈতিক এজেন্ডা এবং তাদের কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দুত্বকে রক্ষা করা এবং সে কারণেই এই রাজনৈতিক দলটি প্রথম থেকেই কিন্তু হিন্দুত্ববাদের যে নানা শাখা প্রশাখা সেই সেই সমস্ত দিকে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করে এসছে এবং সে কারণেই তাদের একটা লক্ষ্য হচ্ছে যে এই গোটা দেশে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজ্যে রাজ্যে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া এটি কিন্তু বিজেপির ঘোষিত এজেন্ডা এবং সে সেইটি সেইটিকেই মূলত সামনে আনার জন্যই কিন্তু এই সিএ বা এনআরসি যে আইনটি দু হাজার সালে যেটি সংশোধিত আইন করা হয় লোকসভায় সেই এটি কিন্তু তারই ফলপ্রকাশ ফলশ্রুতি এবং তারপরই আমরা দেখেছি যে দু হাজার যখন লোকসভা নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার আগে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তুমুল এই সিএ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় শুধু গোটা পশ্চিমবঙ্গে নয় রাজ্যে রাজ্যে অবিজেপি রাজ্যগুলোতে বিশেষ করে আন্দোলনের তীব্রতা 
আমরা দেখতে পেয়েছি আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা কলকাতা আমার পেছনে রয়েছে সিএ এর বিরুদ্ধে এখানে প্রথম যে একেবারে টানা অনশন চলছিল সেই একমাত্র পুরো দেশের সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল যে সিএ এর সেই সিএ এর সে টানা প্রায় দেড় বছর আন্দোলন করেছিলেন এখানে সিএ এর বিরুদ্ধে সেই আন্দোলন জায়গা এখনটি নেই কারণ হচ্ছে সিএ এ নিয়ে বিজেপি সরকার যেরকম ভাবে তৎপরতা দেখিয়েছিল পরবর্তীতে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন এবং পরে রাজনৈতিক অবিজেপি রাজ্যগুলোতে তীব্র বাধার মুখে সিএ এ কিন্তু লাঘু করতে পারেনি যদিও যদিও ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বলা হচ্ছে যে আইনের যে রুল সেটি এখনও সেই ফ্রেমওয়ার্কটি করা সম্ভব হয়নি বিধায় সিএ এতদিন পর্যন্ত লাঘু করা সম্ভব হয়নি কিন্তু ব্যতিক্রমী হচ্ছে গুজরাটে যে রাজ্যটি বিজেপি শাসিত যে রাজ্যটি খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য এবং যে রাজ্যটিতে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন তার আগে ঠিক গুজরাট থেকেই সিএ এর কিন্তু বাস্তবায়ন শুরু করলো এমনটাই কিন্তু রাজনৈতিক মহল থেকে বিরোধীরা কিন্তু সরব হয়েছে আপনি জানেন যে গত দু তিন দিন আগে গুজরাটের মাচু নদীতে ব্রিজ ভেঙে পড়েছে এবং ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর অনেকগুলো বিষয় সামনে এসেছে উন্নত উন্নতর গুজরাট উন্নত গুজরাট এবং মডেল গুজরাট প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে গুজরাটের রাজ্য সরকার বিজেপি শাসিত সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার প্রচাগান প্রপাগান্ডা শুরু হয়েছে তারপর আজকে হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিজেপির গুজরাটের রাজ্য সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছে যে দুটি জেলায় সুনির্দিষ্টভাবে যারা পাঁচ বছরের বেশি অমুসলিম অথবা অমুসলিম নয় এমন বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান হিন্দু ফার্সি এই ভাষাভাষী যেগুলো বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে যারা পাঁচ বছরের বেশি সময় আগে এখানে এসেছেন এবং পাঁচ বছর ধরে রয়েছেন তাদেরকেই একমাত্র জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় এখানকার ডিসি ডিএম বলা হয় বাংলাদেশে যেটা ডিসি বলা হয় তাদেরই কিন্তু সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাদের সংসাপত্তার ভিত্তিতেই কিন্তু এই নাগরিকত্ব দেয়া হবে অর্থাৎ সিএ যে আইন যেটি দু সালে পাশ হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে যে ভারতের যে কোনো প্রান্তে এই তিনটি দেশ থেকে আসা অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে সেটি সেটি কিন্তু গুজরাট থেকেই শুরু হলো এবং যেটি রাজনৈতিকভাবে বলা হচ্ছে যে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন তার আগে রাজ্যে রাজ্যে এসে বিজেপি নিশ্চয়ই এই সিএ লাঘু করার চেষ্টা করবে তো আমাদের সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে এই নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে তো আমার কাছে ছিল এটাই সিএ এর গুজরাট থেকে শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যে যে রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যাচ্ছে সে সংক্রান্ত আমার কাছে থাকা সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কলকাতা থেকে এ যেন ভূতের নগরী যুক্তরাষ্ট্রে হ্যালোভিন উৎসব নিয়ে সংবাদ থাকছে সংবাদের শেষাংশে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ সহ দেশটির প্রধান প্রধান শহরে আবারও একযোগে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া হামলায় কিয়েভ জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র পানি সংকট এদিকে ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার হলে রাশিয়াকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাজ্য আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা আবারও রক্তাক্ত কিয়েভ স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায় কয়েকদিনের বিরতির পর সোমবার আবারও ইউক্রেনের রাজধানী সহ দেশটির প্রধান শহরগুলোতে একযোগে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ বাহিনী এদিনও হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় দেশটির জ্বালানি বিদ্যুৎ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো এতে অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম যদিও কিয়েভের দাবি রাশিয়ার ছোড়া পঞ্চান্নটির মতো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছেন ইউক্রেনীয় সেনারা কিয়েভ ছাড়াও এদিন হামলা চালানো হয় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় জাপরিত ঝিয়া এমনকি পশ্চিমাঞ্চলীয় লাভিভেও কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার জবাবেই সোমবারের ওই হামলা চালানো হয় বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমনকি ওই ড্রোন হামলায় ব্রিটেন ইউক্রেনকে সহযোগিতা করেছে বলেও দাবি করা হয় এদিকে রুশ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাজধানী কিয়েভ জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র পানি সংকট স্থানীয় প্রশাসন জানায় রাজধানীর প্রায় আশি শতাংশ এলাকা পানি শূন্য হয়ে পড়েছে এতে বিভিন্ন স্থানে পানি সংগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন দেখা গেছে এর মধ্যে ব্রিটেন বলেছে ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে রাশিয়াকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেয়া এক বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি দেন দেশটির নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ
রাশিয়ার খাদ্যশস্য রপ্তানি চুক্তি থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণার পর সোমবার রেকর্ড পরিমাণ গম রপ্তানির দাবি করেছে ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার করিডোর ব্যবহার করে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে মস্কো তবে চুক্তি থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার নয় বরং স্থগিত রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান শুরুর পর থেকেই কৃষ্ণসাগর দিয়ে ইউরোপে খাদ্যশস্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মস্কো এতে ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা দেয় খাদ্য সংকট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার করিডোর ব্যবহার করে খাদ্যশস্য রপ্তানির চুক্তিতে সই করে রাশিয়া ও ইউক্রেন তবে গেল শনিবার কৃষ্ণসাগরের ক্রিমিয়া উপকূলে নিজেদের নৌবহরে ড্রোন হামলার জেরে ইউক্রেনের সঙ্গে খাদ্যশস্য রপ্তানি চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেয় মস্কো রাশিয়ার ওই ঘোষণার পরও সোমবার একদিনে কৃষ্ণসাগর দিয়ে রেকর্ড পরিমাণ গম রপ্তানির দাবি করেছে ইউক্রেন কিয়েভ জানায় একদিনে তারা সাড়ে তিন লাখ টনেরও বেশি খাদ্যশস্য রপ্তানি করেছে যা গেল আগস্টে সই হওয়া চুক্তির পর একদিনে সর্বোচ্চ এক বিবৃতিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট বলদিমির জেলেন্সকি বলেন রাশিয়ার চুক্তি থেকে সরে এলেও যে কোনো মূল্যে খাদ্যশস্য রপ্তানি অব্যাহত রাখবে কিয়েভ আমি বলতে চাই তারা যতই বাধা দিক ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা আমাদের শস্য রপ্তানি তবে চুক্তি থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার নয় এটি স্থগিত রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি একই সঙ্গে চুক্তি স্থগিত ঘোষণার পরও কৃষ্ণসাগর দিয়ে রাশিয়ার করিডোর ব্যবহার করে গম রপ্তানি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমরা বলছি না এই চুক্তি থেকে আমরা সরে এসেছি আমরা এটি স্থগিত রেখেছি জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি হয়েছে रफ्तानी चुक्ति कार्यकर रखते तुरस्क सब चेष्टा चाली जाए तुर्की प्रेसिडेंट रिसेप तैफ एरदोन सोमवार इस्तम्बुले एक अनुष्ठान दे भाषण एक ইসরায়েলে জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ স্থানীয় সময় সকাল থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ জনমত জরিপ অনুযায়ী এবারে নির্বাচনে এক যুগ ক্ষমতায় থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আবারও ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে তার দল সেক্ষেত্রে জোট সরকার গঠনে ছোট দলগুলোর উপরই নির্ভর করতে হতে পারে নেতানিয়াহুকে প্রায় চার বছরে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে ভোট দিলেন ইসরায়েলের নাগরিকরা মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হয় ইসরায়েলের রাজনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে গতি আনতে সকাল থেকে ভোটাররা হাজির হন ভোট কেন্দ্রে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ইসরায়েল ফিলিস্তিন উত্তেজনা বেড়ে যাওয়া সহ নানা সংকটে জনগণ সরকার হিসেবে একযুগ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুকেই বেছে নিতে চাইবেন কিনা তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে আস্থা আছে অনেক মানুষের তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদ তেলাবিবে ভোট দিয়েছেন তিনি গত জুনে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন এই স্বল্প সময়ে তার অর্জনের নানা দিক তুলে ধরে এ কদিন প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি ইয়ার লাপিদ আবারও ক্ষমতায় আসবেন কিনা তা এখন দেখার বিষয় তবে এ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নয় তৃতীয় আরে ক্ষমতাবান প্রার্থী আছেন যিনি পাল্টে দিতে পারেন সব হিসেব নিকেশ ডানপন্থী নেতা ইতামার বেন গভীর জনমত জরিপে ভালো অবস্থানে আছেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তিনি নেতানিয়াহুর সঙ্গে যোগ দিলে ফল সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চলে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো গত সপ্তাহে সর্বশেষ জনমত জরিপ প্রকাশ পায় এতে এগিয়ে আছেন নেতানিয়াহু তবে এতে দেখা যায় একশো আসনের পার্লামেন্ট নেসেটে প্রয়োজনীয় একষট্টি আসন পাবে না নেতানিয়াহুর দল এজন্য তাকে জোট সরকার গঠনের জন্য নির্ভর করতে হবে ছোট দলগুলোর ওপর দু সালে আগাম নির্বাচন হয়েছিল ইসরায়েলে তখন থেকে কয়েক দফা নির্বাচন হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি কোনো দলই হাফসাতুন্নেসা সময় সংবাদ বিনা খরচে চালানো টুইটার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড রাখতে এখন থেকে মাসে গুনতে হবে বিশ ডলার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির পরিচালক ইলন মাস্ক একই সঙ্গে টুইটারের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে একমাত্র পরিচালক হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেছেন তিনি 
টুইটারের মালিকানা পেয়েই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করলেন ইলন মাস্ক সিইও সহ শীর্ষ তিন নির্বাহীকে ছাটাইয়ের পর এবার টুইটারের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিলেন বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জে দাখিল করা নথির বরাতে এ তথ্য জানায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এতে আরও বলা হয় গেল সাতাশ অক্টোবর টুইটারের মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে এর নতুন মালিক হন টেসলার প্রধান নির্বাহী ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক এতে টুইটারের একমাত্র পরিচালক হিসেবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলেও গণমাধ্যমের খবরে জানানো হয় এর আগে টুইটারের পরিচালক ছিলেন নয় জন পরিচালনা পর্ষদ থেকে বিদায় নেওয়া অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন টুইটার বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ব্রেড টেলর ও সাবেক প্রধান নির্বাহী পরাগ আগরওয়াল এর মধ্যে টুইটারের নতুন মালিক ইলন মাস্ক ঘোষণা দিয়েছেন এখন থেকে টুইটার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই বা যাচাই করার বিষয়টি নতুন করে মূল্যায়ন করা হবে একই সঙ্গে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড রাখতে হলে প্রতি মাসে ব্যবহারকারীকে বিশ ডলার গুনতে হবে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে বর্তমানে ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহারকারীকে কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না এদিকে এক প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায় ডিসেম্বরের আগে টুইটার কর্মীদের ছাটাইয়ের পরিকল্পনা করতে পারেন ইলন মাস্ক যদিও এ বিষয়ে তার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি অন্য কর্মকার সময় সংবাদ তীব্র তুষার ঝড়ে নাকাল চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এতে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল দুর্ঘটনা এড়াতে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা তুষার ঝড়ের কারণে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে বলেছে কর্তৃপক্ষ চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হেইলংজিয়াং বিপর্যস্ত তীব্র তুষার ঝড়ে রোববার স্থানীয় সময় বিকেল থেকে শক্তিশালী তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে হেইলংজিয়াং এর মোহে শহর রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি ঢেকে যায় বরফের আস্তরণে আর পদঘাট বরফে ঢেকে যাওয়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল এতে বিপাকে পড়েন স্থানীয়রা এ অবস্থায় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে দ্রুত কাজ শুরু করে প্রশাসন এছাড়া তুষার ঝড়ের কারণে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে বলা হয় দুর্ঘটনা এড়াতে শহর জুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করে কর্তৃপক্ষ সোমবার পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মিলিমিটার তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে মোহে শহরে প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে বের হয়ে অনেকের গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মেরামত করতে ভিড় করেন গ্যারেজগুলোতে তুষারপাত দু একদিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর তোষাখানা মামলায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তবে তিনি যেসব আসনে জিতেছিলেন সেগুলোতে উপনির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও মিয়ানওয়ালি আসনে উপনির্বাচনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত এদিকে দেশটিতে চলমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান পিটিআই নেতা তোষাখানা মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অযোগ্য ঘোষণার পর আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয় তাকে তবে যেসব আসনে তিনি জিতেছিলেন সেগুলোতে উপনির্বাচনের কথা বলা হয় সম্প্রতি মিয়ানওয়ালি আসনে উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত তোষাখানা মামলার পর পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন দেশটির সংবিধান অনুসারে গত চব্বিশ অক্টোবর তার জাতীয় পরিষদের পঁচানব্বই নম্বর আসন মিয়ানওয়ালিকে শূন্য ঘোষণা করে সেই নোটিশের পরপরই ইমরান খানের পক্ষ থেকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করা হয় পাকিস্তানের গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী মিয়ানওয়ালিতে এখনই উপনির্বাচন করা যাবে না বলে সোমবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় ইমরান খানের আবেদনের জেরে আদালত এই নির্দেশ দেন এর আগে গত একুশ অক্টোবর পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ইসিপি পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফের প্রধান ইমরান খানকে অযোগ্য ঘোষণা করে সে সময় ইসিপি জানায় পিটিআই এর প্রধান ইমরান খান এখন থেকে আর জাতীয় পরিষদের সদস্য নন এর পর দিনই ইমরান খান ইসিপির সিদ্ধান্তে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন এদিকে পাকিস্তানের চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে পথ খুঁজতে দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পিটিআই নেতা ইমরান খান ঐক্যমতের ভিত্তিতে নতুন সেনা প্রধান নিয়োগে ইমরান খানের প্রস্তাব বর্তমান সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে শাহবাজ শরীফের এই বক্তব্যের পরই একথা জানান ইমরান বর্তমান সেনা প্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া চলতি মাসে অবসরে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে
বিশ্বের দীর্ঘতম যাত্রীবাহী ট্রেন চালিয়ে রেকর্ড গড়ল সুইজারল্যান্ড রেলওয়ের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই উদ্যোগ নেয় সুইজারল্যান্ডের একটি রেল পরিচালনাকারী কোম্পানি কয়েকশো মিটার লম্বা ট্রেনের এ যাত্রা দেখতে রাস্তায় রাস্তায় ভিড় জমায় উৎসুক জনতা আর এতেই বিষয়টি উঠে আসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে পাহাড়ের বুক চিড়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সজরে এগিয়ে চলছে বিশ্বের দীর্ঘতম যাত্রীবাহী ট্রেন চমৎকার এই যাত্রা দেখতে উৎসুক লোকজন ভিড় জমায় বিভিন্ন উপত্যকায় রেলওয়ের একশো পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদযাপন এবং প্রকৌশল বিদ্যার অর্জন তুলে ধরতে চমৎকার এই আয়োজন গত শনিবার সুইজারল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে প্রেদা থেকে আলবানো পর্যন্ত ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত দৃষ্টিনন্দন আলবুলা বার্নিনা রুটে ট্রেনটি পরিচালনা করে কর্তৃপক্ষ আলপস পর্বতের গা ঘেসে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ যাত্রীবাহী ট্রেন চালিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানটি এক দশমিক নয় কিলোমিটার লম্বা ট্রেনটিতে ছিল একশোটি বগি ৪৫ মিনিটেরও কম সময় পঁচিশ কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দেয় এই ট্রেনটি বিশ্বের দীর্ঘ যাত্রীবাহী ট্রেনের পুরনো রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে বলে দাবি করেছে সুইস রেল পরিচালনা কোম্পানিটি যাত্রাপথে গিরিখাতের পঁয়ষট্টি মিটার ওপর দিয়ে চলার পাশাপাশি বাইশটি সুরঙ্গ এবং আটচল্লিশটি সেতু পাড়ি দিয়েছে ট্রেনটি উনিশশো নব্বই এর দশকে ন্যাশনাল বেলজিয়াম রেলওয়ের অনানুষ্ঠানিক রেকর্ড গড়া দীর্ঘ যাত্রীবাহী ট্রেনের চেয়েও সুইজারল্যান্ডের এই ট্রেনটি বেশ কয়েক মিটার লম্বা বলে জানায় সুইস কর্তৃপক্ষ মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে যাচ্ছে চীনের তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশন সোমবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের একটি মহাকাশ স্টেশন থেকে সবশেষ মডিউল পাঠিয়ে বিশ্বের বুকে এককভাবে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করল কোনো দেশ নাসার নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের পর এটি দ্বিতীয় মহাকাশ স্টেশন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নিজেদের পূর্ণাঙ্গ মহাকাশ স্টেশন তৈরি করতে সবশেষ মডিউল পাঠালো চীন নাসার পর মহাকাশের দ্বিতীয় স্টেশন এখন দেশটির সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল তিনটা বেজে উনচল্লিশ মিনিটে দক্ষিণাঞ্চলীয় হাইনান প্রদেশের ওয়েনচাং কেন্দ্র থেকে রকেটটি উৎক্ষেপণ করেন সংশ্লিষ্টরা বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয় মানুষবিহীন মংতিয়েন বা স্বর্গের স্বপ্ন নামে পরিচিত ওই মডিউলটিকে চীনের তৈরি শক্তিশালী রকেট লং মার্চ ফাইভ পি ওয়াই ফোরে পাঠানো হয়েছে এর আগে দু হাজার একুশ সালের এপ্রিল মাসে চীন তিয়ানহে স্পেস মডিউল পাঠানোর মাধ্যমে নিজেদের মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ শুরু করে তিয়ানহে মূলত মহাকাশচারীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয় এরপর চলতি বছরের জুলাইয়ে ওয়েন তিয়ান বা স্বর্গের সন্ধান নামে আরও একটি মডিউল পাঠায় তারা এটি মূলত গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়ার পর থেকেই গত দশ বছর ধরে নিজেদের মহাকাশ স্টেশন তিয়ানগং নির্মাণ শুরু করে চীন দু সালের মধ্যে মহাকাশ শক্তিতে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে পাল্লা দেওয়ার লক্ষ্য দেশটির তারই ধারাবাহিকতায় এরই মধ্যে মঙ্গল গ্রহে ও চাঁদে নিজেদের একটি মহাকাশ যান পাঠিয়েছে তারা মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় মধ্যপ্রাচ্যে দিন দিন বেড়েই চলেছে বাংলাদেশি কাপড়ের চাহিদা কুয়েতের বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক ব্যবসা বাড়াতে বাংলাদেশের সহযোগিতা চান কুয়েত প্রবাসী ব্যবসায়ীরা কুয়েত থেকে মনসুমনের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট কুয়েতে আড়াই লাখের ওপর প্রবাসী বাংলাদেশের বসবাস দেশটি জনগণের চাহিদা মেটাতে বিশ্বের সব দেশ থেকেই বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে থাকে স্থানীয় আইন মেনে কোনো ঝামেলা ছাড়া দেশটিতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ থাকায় অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি নিজ মেধা দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন মানে ভালো হওয়ায় কুয়েতের বিপণীবিতানগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক পাওয়া যায় মার্কেটগুলোয় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজ দেশের পণ্য বিভিন্ন দেশে ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে কারপণ্য করেন না আমাদের বাংলাদেশের যে প্রোডাক্টটা ওইটার প্রায়োরিটি আমরা বেশি দিয়ে সেল করার চেষ্টা করি আমাদের এখানে ইউজুয়ালি যে যেসব কাস্টমার মানে সব সময় আসে এর মধ্যে হচ্ছে ইন্ডিয়ান নেপাল তারপর মিশুরি সাধারণ মার্কেটে বেশিরভাগ ক্রেতা ভারত শ্রীলঙ্কা মিশর পাকিস্তান নেপাল ফিলিপিন্স সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের এসব দেশের ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে 
কুয়েতে বর্তমানে অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা একই ক্ষেত্রে কাজ করে নিজ অভিজ্ঞতা আর মেধায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন কুয়েতের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসা চালিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অনেকেই বাজার ধরে রাখতে বেশি দাম দিয়ে বিমানেও পণ্য আমদানি করেন কুয়েতে প্রবাসী ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে এ বিষয়ে আরও সহযোগিতা চান বাংলাদেশের মধ্যে যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা আমাদের সমস্যা বেশি আমাদের দেশে সহযোগিতা করে না কিন্তু এখানে কোনো ধরনের কোনো আমার যে যেটা লো এটাই বাস্তবায়নও কুয়েতে বেশিরভাগ প্রবাসী ব্যবসায়ী নিজ কর্মস্থল থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যবসা শিখেছেন বিদেশে আইন মেনে ব্যবসা করে অভ্যস্ত প্রবাসীরা বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতার মুখে পড়ে দিন দিন অন্য দেশের দিকে ঝুঁকছেন বাংলাদেশের স্বার্থে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় হ্যালোউইন উৎসব উদযাপন করা হয়েছে প্রতি বছর একত্রিশ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত আনন্দ উল্লাসে হ্যালোউইন উদযাপন করে থাকেন মার্কিন নাগরিকরা এ উপলক্ষে সোমবার নিউ ইয়র্কে বর্ণাঢ্য প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকিব রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বর্ণাঢ্য হ্যালোউইন প্যারেড অদ্ভুত সব পোশাক বিচিত্র সব অনুষঙ্গ নিয়ে প্যারেডে অংশ নেন ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ বাদ্য বাজনা নাচ গানে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান পরিণত হয় বর্ণিল উৎসবে প্যারেডে অংশ নেন নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ কমিশনার কিচান্ট শিওয়াল আমেরিকায় এ দিনটিতে শিশুরা নানা ডিজাইনের ভৌতিক পোশাক পরে বাইরে বের হয় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্রিক অর ট্রিট বলে চকলেট ক্যান্ডি নেয় শিশুদের জন্য চকলেট নিয়ে প্রস্তুত থাকে বাড়ির বাসিন্দারা হ্যালোইন শব্দের বাংলা আবিধানিক কোনো অর্থ না থাকলেও অনেকে এটিকে ভূত উৎসব বলে থাকেন আমেরিকায় ভূত নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে অধিকাংশ আমেরিকান ভূতে বিশ্বাস করে অনেকে এও বিশ্বাস করে ভূতের পোশাক পরিহিতদের মধ্যে সত্যিকারের ভূত থাকে তারা মনে করে এই দিনে কাছের মানুষের সান্নিধ্য লাভের আশায় মৃত ব্যক্তির আত্মা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে দিনটি উপলক্ষে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শিশু কিশোররা মেতে ওঠে হ্যালোইন পার্টিতে এদিন পোশাক পরে সবাই মিলিত হয় আনন্দ উল্লাসে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারতে নির্বাচনের আগে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর গুজরাটে আশ্রয় নেওয়া অমুসলিমদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে মোদী সরকার সেতু ভাঙার ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত রাজনীতি কিয়েভ সহ ইউক্রেনের প্রধান প্রধান শহরে আবারও রাশিয়ার সিরিজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জ্বালানি সহ ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তীব্র পানি সংকট এবং ইসরায়েলে আবারও ক্ষমতায় ফিরছেন নেতানিয়াহু চার বছরের মধ্যে পঞ্চমবার চলছে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ জরিপে এগিয়ে ডানপন্থী লিকুদ পার্টি এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়